பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் திரைப்பட கல்லூரி வழங்கும் திரைப்பட இயக்கம் பற்றிய அறிமுக பயிற்சி பட்டறை பயிற்சி நாட்கள் ஜனவரி பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை திரைப்பட துறையில் சாதனை புரிந்த இயக்குநர்கள் நடத்தும் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் சேர நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ அல்லது நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு சினிமா சென்ட்ரல் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான கேட்டகரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பெஸ்ட் டெபிடன்ட் ஆக்டர் மேல் ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தேவை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய நடிகர்கள் அப்போ தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் புது புது நடிகர்கள் வரும்போது நிறைய புது கதைகளை ட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்லி இருக்கிற பாப்புலர் ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வந்து மார்க்கெட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது புது கதைகள் உருவாக முடியாது அதனால் எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா புது புது நடிகர்கள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க புது புது நடிகைகளும் வந்துட்டு இருக்காங்க அதில் புது புது நடிகர்களில் அதாவது இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் யார் வந்து பெஸ்ட் டெபிடன்ட் ஆக்டர் அந்த ஒரு கேட்டகரிக்காக நாங்க வந்து எங்களோட டீம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய நடிகர்கள் புதுமு நடிகர்கள் அறிமுகம் ஆயிருந்தாலும் அதுல ஐந்து பேர் ரொம்ப பேசப்பட்ட நடிகர்களா இருந்தாங்க அது யாரு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல துருவ விக்ரம் இன் ஆதித்ய வர்மா ரெண்டாவது அபி அசன் இன் கடாரம் கொண்டான் இவர் வந்து நாசசாரனுடைய மகன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷ் இன் டுலெட் இவர் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா இருந்து இந்த படத்தில் ஹீரோ நடிச்சிருந்தாரு விஸ்வா இன் சாம்பியன் அது அவரும் நல்லா நடிச்சிருந்தாரு மெகந்தி சர்க்கஸ் என்ற படத்தில் ரங்கராஜ் என்றவர் நடிச்சிருந்தாரு இந்த ஐந்து பேர்ல நாங்க என்டையர் டீம் வந்து எல்லாருமே வந்து இனானிமஸா செலக்ட் பண்ணது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆப்வியஸ்லி த்ரூ விக்ரம் ஃபார் ஆதித்ய வர்மா ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இளைஞன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு படத்தில் வந்து நடிக்க முடியுமா இந்தளவு வந்து தன் வேரியேஷனை காமிக்க முடியுமா இந்தளவு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றத வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணி ஆதித்ய வர்மாவில் த்ரூ விக்ரம் எல்லாருமே ஆச்சரியப்படுத்தியிருக்காரு அதை விட முக்கியமாக ஒரு நல்ல நடிகருக்கான எல்லா தகுதியும் அவர் ஒரு படத்திலே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து மேலும் பல சிறப்பான பொருஷனை கண்டிப்பாக அடைவார்ன்றது எங்களுடைய குழு மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமா ரசிகர்களும் அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதுதான் ஸோ வாழ்த்துக்கள் த்ரூ விக்ரம் இன்னும் பெரிய பெரிய லெவலில் நீங்கள் போகிறீங்க அதுக்கு இந்த விருதுகளும் இந்த ஒரு தொடக்கமும் நல்லா இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கிறோம் பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து நல்ல நல்ல படங்களை கொடுத்துருந்தாங்க அதில் முதல் நாமினேஷன் யார் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ரீம் ஆரியர் பிக்சர்ஸ் சார்பில் என்ஜிகே மான்ஸ்டர் அப்படின்னு வரிசைய படங்கள் அதில் கைதி என்ற படம் மிகப்பெருசாக வெற்றி அடைஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிகில் அப்படின்ற படத்தை எடுத்த ஏஜிஎஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்புறம் கோமாலி எல்கேஜி அப்படின்னு வெற்றி படங்களாக கொடுத்த வேல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேரன்பு என்ற படத்தை கொடுத்த ராஜலட்சுமி பிக்சர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாசம் என்ற மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை கொடுத்த சச்சுதி பிக்சர்ஸ் அடுத்தது அசுரன் படத்தை தயாரித்த கலைப்புலி வி கிரியேஷன்ஸ் ஸோ இவங்க தான் நாமினேஸ் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் யார் அவார்ட் வின்னர் அப்படின்றத பற்றி எங்கள் டீம் வந்து ஏழு பேரும் சேர்ந்து நிறைய டெலிவரேட் பண்ணோம் அதில் நாங்கள்லாம் சூஸ் பண்ணது என்னென்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் படமாக எடுத்து அதை இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பேசப்பட்ட படமாக கொடுத்த ராஜலட்சுமி ஃபிலிம்ஸ் பி எல் தேனப்பனவர்களுக்கு இந்த விருது கொடுக்கணும் நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் என்ன காரணம்னா ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு அருமையான படத்தை நம்மளுக்கு வந்து பேரன்பு அப்படின்ற படத்தை கொடுத்து மிகப்பெரிய வெற்றியும் பெற்றது பி எல் தேனப்பனவர்களுக்கு தான் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் விருது நாங்கள் கொடுக்க எல்லாரும் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பி எல் தேனப்பனவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் விருதுக்கு அடுத்த விருது எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டெபு டைரக்டர் அதாவது புதுமுக இயக்குனர் யார் வந்து பெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது புதுமுக இயக்குநர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அறிமுகம் ஆயிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய எங்க டீம் செலக்ட் பண்ணது ஐந்து பேரை அந்த ஐந்து பேர் யாராவது இன்டர்நேஷனல் லெவலில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரங்களை பெற்ற படம் டுலைட் அடுத்து நாமினேஷன் யார் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்ரீ செந்தில் ஃபார் காளிதாஸ் அடுத்த நாமினேஷன் யார் பார்த்தீங்கன்னா கோபிநாத் ஃபார் ஜிவி அப்படின்ற படத்துக்கு அடுத்து நாமினேட் செய்யப்பட்ட டெபு டைரக்டர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகதீசன் சுப்பு என்ற டைரக்டர் ஃபார் பக்ரீத் அடுத்த நாமினேஷன் யார் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு அப்படின்ற அருமையான படத்தை எடுத்த அதியன் ஆத்திரை சினிமா சென்ட்ரல் ஜூரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐந்து பேரை வந்து நாங்கள் டெலிபரேட் பண்ணோம் இந்த ஐந்து பேரில் யாருக்கு
ஹார்டி கங்கிராச்சுலேஷன் கோபிநாத் அடுத்து சினிமா சென்டரில் பிரஸ்டீஜியஸான விருது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பெஸ்ட் டைரக்டர் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது நிறைய படங்கள் வந்து இந்த போட்டியில் இருந்தது அதில் பெஸ்ட் டைரக்டர் யார் 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 நாமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஆறு நாமினேஷன் நாங்கள் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணோம் அந்த ஆறு நாமினேஷன் யார் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து வெற்றிமாறன் அவர்கள் ஃபார் அசுரன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பார்த்திபன் அவர்கள் ஃபார் ஒத்த சிறப்பு அடுத்த நாமினேஷன் யார் பார்த்தீங்கன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் ஃபார் கைதி தென் ராம் ஃபார் பேரன்பு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜகுமார் ராஜா ஃபார் சூப்பர் டீலக்ஸ் அடுத்து இந்த நாமினேஷனில் மகிழ் திருமேனி ஃபார் தடம் இந்த ஆறு பேர் பற்றியில் தான் எங்களுக்கு டிஸ்கஷன் இருந்தது எங்கள் டீம் வந்து இந்த ஆறு பேர் பற்றியும் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பற்றியும் எப்படி இந்த படங்களை வந்து அவங்க பிரமாதமான படங்களை கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பற்றியும் நாங்கள் எங்கள் டீம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பெஸ்ட் டேரக்டர் யார் அப்படின்றத எங்களுடைய ஜூரிஸ் எல்லாரும் நாங்கள் சேர்ந்து இனானிமஸாக செலக்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷம் கடந்த பிறகும் தன்னை ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக கொடுத்த ஆர் பார்த்திபன் அவர்கள் ஃபார் ஒத்த செருப்பு ஒத்த செருப்பு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதை விட மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவரே நடித்து அவரே இயக்கி ரொம்ப அருமையாக எல்லாரும் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு படமாக நம்மளுக்கு கொடுத்திருந்தார் ஒத்த செருப்பு மூலமாக ஸோ அதனால் ஒத்த செருப்புக்காக ஆர் பார்த்திபன் அவர்கள் கெட்ஸ் த பெஸ்ட் டைரக்டர் அவார்ட் ஹார்டி கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் பார்த்துங்க சார் ஒன்ஸ் அகேன் அடுத்த கேட்டகரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஆன் சோஷியல் இஷ்யூஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அதில் முக்கியமான ஐந்து படங்களில் நாங்கள் நாமினேட் பண்ணோம் அந்த ஐந்து படங்கள் தான் நாங்கள் பேசணும் அதில் முதல் படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுலெட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த படம் வந்து எப்படி வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து வீடு வாடகை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்தது அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நேர்கொண்ட பார்வை அதாவது பெண்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படணும் இந்த சொசைட்டியாலன்றத இந்த படம் வந்து கொண்டு வந்தது முன்னெடுத்தது அடுத்து நெடுநெல் வாடை அவரும் ஒரு அருமையான படம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி ரொம்ப அருமையாக நெடுநெல் வாடை நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தது அடுத்து முக்கியமான படமா சோசியல் இஷ்யூ பேசுகிற படம் வந்து காளிதாஸ் காளிதாஸ் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் தனியாக இருக்கிற பெண்கள் என்ன மாதிரி ஒரு தீர்வுக்கு வருவாங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் பிஹேவ் பண்ணுவாங்கன்றத ரொம்ப அருமையாக நம்மளுக்கு காமிச்ச படம் வந்து காளிதாஸ் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வம் தாலமயம் அதில் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மென்டருக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் இல்லாமல் எந்த அளவு வந்து கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களோட லேர்னிங்க்கு வந்து தடப்படுது அப்படின்றத ரொம்ப அருமையாக சர்வம் தாலமயத்தில் நம்மளுக்கு டைரக்டர் ராஜீவ் மேனன் காமிச்சிருந்தார் இந்த ஐந்து படங்களை வந்து நாங்கள் வந்து பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஆன் சோஷியல் இஷ்யூஸில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் டெலிபரேட் பண்ணோம் இந்த ஐந்து படங்கள் இருந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ண படம் எது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கரண்ட்ல சொசைட்டிக்கு மிக முக்கியமான படமாக எது வந்து நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோம்னா அது நேர்கொண்ட பார்வை அஜித்குமார் அவர்கள் நடிப்பில் வந்து அந்த படம் வந்து மிக முக்கியமான செய்தியை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கு அதாவது பெண்களை வந்து நம்ம எந்த அளவு மதிக்கணும் அவங்க நோன்னு சொன்னால் நோ அவங்கள வந்து தொடக்கூட யாருக்கும் உரிமை கிடையாது அவங்களோட வாழ்க்கையில் இன்டர்ஃபியர் பண்ண யாருக்குமே உரிமை கிடையாதுன்றது ரொம்ப அழுத்தமாக சொன்ன ஒரு படம் நேர்கொண்ட பார்வை அந்த படம் வந்து பண்ண இம்பாக்டுக்காக நேர்கொண்ட பார்வை இந்த வருஷத்தினுடைய சினிமா சென்டர்னுடைய பெஸ்ட் சினிமா சோசியல் இஷ்யூ விருது பெறுது ஸோ கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் போனி கபூர் சார் அந்த என்டையர் டீம் ஆஃப் மேற்கொண்ட பார்வை அடுத்த முக்கியமான கேடரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா த லிட்டில் ஜேவ் ஆஃப் த இயர் அதாவது சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு பெருசாக பேசப்பட்ட படம் எது அப்படின்ற ஒரு அவார்டு வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து நாமினேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய படங்கள் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பட்ஜெட் எடுக்கப்பட்டு பெரிதும் பேசப்பட்ட படங்களாக நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அதில் என்னென்ன படங்கள் நாங்கள் நாமினேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த நாமினேஷனில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு படங்கள் வந்திருக்கு அதில் வந்து முதல் படமாக பார்த்தீங்கன்னா டுலெட் அதாவது லோயஸ்ட் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பேசப்பட்ட படம் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிவி இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு பெருதாக பேசப்பட்ட ஒரு படம் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஓனர் இது வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்லையும் பார்ட்டிசிபேட் ரொம்ப அருமையாக பேசப்பட்ட படம் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கேடி இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு கோடிக்குள்ள எடுக்கப்பட்டு மிகவும் பெருசாக பேசப்பட்ட ஒரு படம் அடுத்தது இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு இது வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்டு பேசப்பட்ட ஒரு படம் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நெடுநெல் வாடை ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங்ல எடுக்கப்பட்டு ஒரு சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிள் படமாக வந்த படம் நெடுநெல் வாடை அடுத்து வந்து இந்த நாமினேஷன் இருக்கிற படம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை பூக்கள் இதை வந்து யூஎஸ் இருந்து வந்து ஒருத்தர் டீம் எடுத்திருந்தாங்க விவேக் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருந்தார் இந்த படத்தில் ஸோ வெள்ளை பூக்கள் ஒரு ஸ்மால் ஜிம்
My hearty congratulations. அடுத்து மிக முக்கியமான கேட்டகரி அதாவது எந்த படம் வந்து ஹோல்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை ஆடியன்ஸுக்கு கொடுத்த படம் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வெளிவந்த படங்களில் எந்த படம் வந்து ஹோல்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச படங்கள் தான் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச படங்கள் முதல் படம் பார்த்தீங்கன்னா அது விஸ்வாசம் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அது பிகில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச படம் அடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கோமாலி இதுவும் வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்ட் படம் அடுத்த படம் முக்கியமான படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளை இதுவும் வந்து பெருசாக வெற்றி அடைஞ்ச படம் அடுத்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில் வெளிவந்த பேட்டை இந்த அஞ்சு படத்தில் எந்த படம் வந்து த ஹோல்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஃப் த இயர் அதாவது ஒரு படம் எல்லா சர்வு மக்களையும் திருப்தி படுத்தின படம் எது அப்படின்றது தான் எங்கள் டீம் நாங்கள் வந்து ஜூரி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல ஹோல்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்த படம் எது அப்படின்னு எங்கள் டீம் வந்து இனானிமஸாக டிசைட் பண்ண படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அஜித்குமார் அவர் நடிப்பில் சிறுத்தை சிவானுடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்த விஸ்வாசம் விஸ்வாச படம் இந்த ஜனவரியில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெற்றது வணிக ரீதியில் அட் த சேம் டைம் எல்லா தரப்பு மக்களையும் போய் ரீச் ஆச்சு குடும்பம் குடும்பமாக வந்து அந்த படத்தை கொண்டாடினாங்க ஸோ த ஃபிலிம் விஸ்வாசம் கேட்ஸ் த ஹோல்சம் என்டர்டெயினர் ஆஃப் த இயர் டூ Hearty congratulations to the producer Satya Jyoti Films and to the entire team. Okay, the last category but the biggest category is the best film of the year. That is, if you have a name of the year, you can nominate a name of the year. 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 Lokesh Kanakaraj. You can nominate a name of the year. You can nominate a name of the year. You can nominate a name of the year. அடுத்த சமீபத்தில் ரிலீஸ் ஆன அலிதா சமீமனுடைய டைரக்ஷன் வெளிவந்த சில்லு கருப்பட்டி அடுத்த முக்கியமான படம் பார்த்தீங்கன்னா ராமனுடைய இயக்கத்தில் வெளிவந்த பேரன்பு அடுத்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மிகவும் பேசப்பட்ட படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜ குமாரஜ இயக்கத்தில் வெளிவந்த சூப்பர் டீலக்ஸ் இந்த ஆறு படம் தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான நாமினேஷன் ஃபார் த பெஸ்ட் ஃபிலிம் எங்களுடைய ஜூரியிலிருந்து பெஸ்ட் ஃபிலிம் என்றது மிக பிரஸ்டீஜியஸான ஒரு விஷயம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு படங்கள் வந்திருக்கு அதில் பெஸ்ட் ஃபிலிமா எங்க ஜூரி இனானிமஸாக செலக்ட் பண்ண படம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து சொன்னதுன்னா இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெஞ்ச் மார்க் படமா தமிழ் சினிமா இருக்கும் காலங்காலமா பேசப்படும் பல விருதுகளை தொடர்ந்து பெற்று அந்த படம் எதிர்ப்பு ஒத்த செருப்பு படம் பிலிம் ஆஃப் இயர் டூ சினிமா சென்டர் கிடைக்கிது ஸோ ஆர்டி கங்கிராச்சுலேஷன் பார்த்திபன் சார் ஏன்னா தொடர்ந்து முப்பது வருஷமாக நீங்கள் வந்து இயங்கிட்டே இருக்கீங்க மிகப்பெரிய சாதனைகளை நிகழ்த்திட்டே வரீங்க அதில் ஒரு சாதனை உங்களுடைய அடுத்த சாதனையாக தான் நான் சொல்லுவேன் அது வந்து ஒத்த செருப்பு இன்னும் பல சாதனைகளை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து நீங்கள் புரியணும்னு எங்கள் சார்பில் நாங்கள் வாழ்த்துறோம் சினிமா சென்ட்ரல் விருதுகள் மூலமாக நாங்கள் ஒரு டீமாக உட்காந்து இனானிமஸாக எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு கேட்டகரியும் நாமினேஷன் வச்சு அதில் பெஸ்ட் யாருன்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணோம் இந்த எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கோ நம்புகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு முதல் முயற்சி தான் சினிமா சென்ட்ரல் சார்பில் அதாவது என்னென்ன நாமினேஷன் வந்தது அதில் என்னென்ன படங்கள் என்னென்ன அதாவது டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து இந்த அவார்டுக்கு தகுதி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் இந்த எஃபோர்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ நம்புகிறோம் சினிமா சென்ட்ரலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுனா அதாவது நாங்கள் செலக்ட் பண்ண வினர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுனா கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வா